Ó, a primeira da quadra aqui, ó. A gente vai largar a categoria dupla, pro. Eu e o Juliard vamos tentar dupla hoje, né, Juliard? Bora, né? Deu que dá. 50 e poucos quilômetros. Bom, hoje é dia 16 de junho de 2019. Vamos tentar ver se a gente consegue um pódio. Tem então, umas duplas duras, mas vamos ver o que dá aí no meio da prova. Vou filmar com a, com a GoPro aqui. Até mais. Valeu. Falou. A partir de agora, você vive a emoção do motorbike. Atenção competidores, largada nos próximos 15 segundos. E aí pessoal, beleza? Tá na minha prova aqui da Copa Sul. E na quarta etapa em Aranaquara. É, dia 16 de junho de 2019 é, A gente está largando aí o Giliard em dupla Essa largada foi largada lançada com, com os batedores na frente é, No começo está todo mundo acumulado Largou os Pro o, o dupla faz parte do Pro E logo largou os Sport atrás bem grudado Então vai estar tá todo mundo misturado aí no meio a hora que começa uma subida de asfalto, eles, eles já saem a largada aí, ó. Eu dou a largada aí, ó. Os batedores saíram da frente, aí tá valendo, ó. O pessoal já saiu forte já, né? Pra variar, não me aqueci bem. Aqueci 5 minutos só. Nada recomendado. E foi pesado esse começo de prova aí, ó. Senti que a perna tava arrastando, não ia. É, não estava rendendo, um trecho bom para pedalar aí, ó, o pessoal estava passando, ó, facilidade. Ó. Não estava rendendo, então estava muito ruim por causa da falta do, 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 do aquecimento bem feito. O pessoal tanto fala aí, a gente às vezes não escuta. O Giliard abriu, não, não consegui acompanhar ele na dupla. E eu fiquei um pouco para trás aí, né, me segurando aí, ó, a perna, a perna ardendo, a vontade de parar, as dores assim, o lombar, todo dolorido as pernas, nossa, intensa, largada, né, largada muito rápida assim, né? muito rápida é, é difícil, ainda mais sem aquecimento, né. O pessoal tava passando os olhos, ó, passando e abrindo. Olha o Juliano ali me esperando. Puxado pra caralho! Eu já tava reclamando, já falando que tava puxado. Tá vendo? Tava, tava com uns 4 km de prova aí, já tava com meio palmo de língua pra fora e, e quase desistindo. Olha o pessoal do São Carlos aí, de piratas aqui de São Carlos, andando forte também. Tava, nossa, tava muito mal, não, não ia, não ia. Perna ardendo, tentava puxar um pouquinho aí, mas não era o dia não. Olha o Chewbacca chegando aí, ó. O gordinho lá costuma largar forte, ó. Chegou. Vai derrubar mesmo, Chewbacca? Eu falei, ó, vamos tentar acompanhar esse gordinho hoje aí, ó. Ver se só melhorava um pouco aí com uns 6, 7 minutos de prova. Tava bem, bem duro de acompanhar, ó. A gente tá abrindo. O cara passando, ó. Perdemos muita posição, cara. Perdemos posição pra caramba. Tava com bastante poeira no caminho também. Tava bom, que não tava molhado, tava seco. Não tem que reclamar não, tá pra bom pra andar. 
pouco de areia não muito muita areia alguns pontos de areia mas poucos tava bom para andar tava ótimo para quem gosta de, de cm aí batidão é isso aí mesmo o agiliard puxando para abrir a dupla aí ó, e eu amarelando Olha o pelotão abrindo, ó. Cadê minhas pernas? Cadê as pernas do Ricardo, ó? Não vai, hein, gente. Não treina, não treina largada, não faz aquecimento certo. Essa daí é uma líder do, do acho que é do esporte, ó. Tem um acidente aí do pessoal de São Carlos, ó. Uma dupla mista. Eles caíram aí, mas já acho que eles seguiram bem na prova, viu? trechinho de subida que eu tava sofrendo para andar subidinha tranquila aí ó dá para girar bem muita perna não tava indo Tô perdendo posição continuava perdendo posição tava com uns 8 km aí de prova essa moça aí é, é ela é do da elite feminina do pro ela até pega segundo lugar no, no na elite ela anda bem o Giliard tá na minha frente ó ela tinha passado eu abriu o Giliard chegando como esperar aí camarada vem me buscar Olha o fotógrafo aí tirando foto da gente eu vou postar a foto quer ver olha a cara de sofrência o giro inteiro bem que o giro vem me buscar aí ó aí que eu comecei a ter reação para me recuperar ó uns 8 km de prova aí já era já foi todo mundo para frente você não busca mais ninguém e mesmo assim do Gili buscou eu a gente foi seguindo aí a gente até chegou na, na líder aqui da é, que chegou em segundo na elite a gente chegou perto dela aí o Gili tava com perna para abrir ele vai, eu tô aqui na roda dele ó, ele vai puxar e eu não consigo passar ela Fiquei grudado aqui na roda aqui e não consegui passar a menina. Passou uma moto aí nem para me dar uma carona. Passou voando. O Giliard abriu e eu fiquei atrás da moça aí. Não consegui passar ela. Hoje não tava. Não era aqueles dias não. Né? Tinha esse trecho de, de gramado aqui perto da, da, da pista. 
Aí foi duro acompanhar o Giliard e as duas moças. Da... Mas aí eu tentei e fui na luta. A partir desse momento aí eu peguei uma parte de terra e assumi a, a frente. O Giliard falou puxa. Eu comecei a puxar e pegar ritmo aí com uns 10 km de prova. Eu já comecei a melhorar aí, eu comecei a ter um pouco de gás aí, pegar mais confiança. Aí já era tarde, mas aí parece que começou, vou ver meu pedal, vou porque eu sei andar. A gente passa as duas moças aí, ó, bem, bem tranquilo. Seguir o ritmo de gíria. puxando, tá lá atrás no momento que eu, eu abro, puxo a frente aí vou um tempão na frente aí, ó tava com confiança aí, a gente tava andando bem pra caramba já agora eu tô tarde, né? tô, 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 tô dando pra andar bem já começar a recuperar aí puxar umas, buscar umas posições que a gente perdeu Nesse ponto a gente já começava a avistar o pessoal ali na frente, ó. Foi começando a tirar a diferença. Olha o pessoal, chegamos neles aí, ó. O Chewbacca aí na frente. Começando a recuperar umas posições aí. Comecei já, comecei a me achar aí nesse pedal aí com 10 km de prova. Senti confiante. Aí eu falei, ô oh, gordinho, bora. Uma dupla mista de rosa aqui, ó. Eles estavam andando bem, cara. Eles estavam andando muito forte. A gente veio seguindo eles uns quilômetros aí, ó. Já tava dando muito bem os dois. Ó, palha de cana no chão aí, ó. Parece que passou o trator, tá bem ruimzão, mas tá dando pra andar legal. Então são as partes que abrem. Outras ficam mais sujas. posição aí que vamos tentar buscar, ó, de ar de atrás, difícil buscar posição, mountain bike não é fácil não, o pessoal abre, mantém o ritmo e fica difícil mesmo buscar o prejuízo.
Olha, essa água aí parece que veio para salvar, tá? Tomei essa água aí, parece que deu uma vitalidade aí, melhorou bastante o pedal. Tinha água, mas parece que quando pega esses copinhos aí, ó, salva, viu? Melhorou pra caramba depois desse ponto de água, eu não sei nem da quilometragem dele, sei lá, 18 km. Então, pessoal, dois, dois, dois ciclistas na frente aí estão andando bem pra caramba na carga nacional bike. Ele puxa pra caramba. De quando eu tava atrás deles aí pra tentar passar, eu tava doendo. Pegada, sempre tá pegada aí que a gente tá puxando, tá amassando, tá puxando bonito lá. Tá parecendo um pedal de speed ali. A gente chamou, ó. Bora, vamos passar. Pegou um joelzinho, aproveitei o passeio, ó. Filhar de beijo junto. Esse cara tava puxando pra caramba, ó. Passando dele aí, parecia que tava de moto. Agora já era tarde, né? Mas dá pra dar, tá, tava legal. Dá o ficou, ficou emocionante aí pra gente começar a buscar a posição. Os que falaram que tava fácil aí, é. circuito de Araraquara, gente, no Pro não tava tão fácil não, hein? Umas subidinhas longas aí, ó, subidinha longa, tem várias subidas, e que foi pra girar, hein? Foi tão fácil não, deu 54 km com 700 de elevação, foi razoável, assim, não foi aquela, aquela reta toda, não. Tinha bastante subidinha chata, viu? Um pouquinho de areia, tá vendo? Deixa eu buscar a posição aí. Dupla mista de rosa de novo aí com a gente, ó. 
Esses semanas atrás, um ano atrás da gente. E veio outra dupla companhia aí, uma dupla de verde da Dilema, do IBR. Tava forte também os dois. E a gente ficou um tempo andando aí, ó. Andando forte. Os caras andam bem. Puxa no D5 e vai embora. Legal, tá vindo? Me bebe. Não? Acha? Tá louco? Não, nem tá longe. Ai, meu Deus do céu, que daí é bem vida. Ó, não tá, não tá aí, ó. Ai, querido. sempre perto do ponto de água para não dar trabalho pro pessoal recolher depois, hein, gente? Eu fiquei guardando ele no bolso até o próximo ponto e eu joguei no chão.
aqui é um pedaço sem gravar a prova, gente, senão a bateria da câmera não dura muito. Liguei aí na parte final da prova, mas a bateria também não vai durar muito dela. A parte final já está chegando em tirada, ela falta aí 3, 4 km. Quando ela acaba, e dá para pegar o finalzinho ali. Mais aí palha de cana uma subidinha final aí ó para dar aquela aquela cansada passou alguns nessa subida o solzinho tava começando a ficar forte mas não tava aquele sol muito quente Eu estava bem cansado aí já. Tem uns que parece que não estava competindo, porque estava sem placa. E a gente pegou um trecho bom aqui, ó. Tava revezando com o cara aí, passando eu, passando aí. Tava puxando bem, a gente pegou um trechinho meio leve, inclinação aí negativa. É, uma descidinha bem leve. A gente tava puxando bem aí, entrou na curvinha, pegou um retorno longo aí, meio. Não muito macio, não, meio acidentado, uns, uns pedrinhas ali por dentro, em cima da, da, da terra. Mas, mas a gente andou bem nesse final aí, 50 e poucos quilômetros, puxando bem. Eu achei que a gente aguentou bem a, a puxada. Acho que foi uma, do, uma das maiores distâncias de provas que a gente participou. A gente sempre participa no esporte, que é 45, 44 quilômetros, 42, não passa disso. E essa foi 54. Foi que a gente chegou inteiro. Comecinho, no finalzinho assim, tava começando a câmera. Mas até dá pra você segurar no giro e não chegar bacana. Depois foi bem. Achei que foi bom. E esse trechinho aí foi um trecho longo. Cara. Nessa situação aí. Os cascalhos, umas... uma terra meio batidão, meio judiadona com né? pedras no meio dela. Né? Pedrinhas né? pequenas, né? Uma grande, né? Mas trepidava pra caramba, vai. Puxou bastante aí, foi um trecho bem longo. Mas foi bom, foi bom pra gente adquirir a experiência. Pra... A próxima prova vai ser em IPU, né? Acho que dia 14 de julho de 2019. O Robson já passou no... no vídeo aí da prova lá, que ficou no nosso circuito só montanha pra gente gosta de subida aí, ó. Vai ser legal, né? Então, vamos treinar a subida, treinar aquecer melhor. Tá vendo? Olha que estradinha que eu vou andar, mas tudo com pedra, tá vendo? Pena que a câmera não chega até o final, né? Na reta de chegada. A bateria não dura muito.
Aí pessoal, se gostou do vídeo aí, ó, pelo menos toda a prova eu vou tentar fazer um vídeo desse. Vai acabar aí a bateria, mas se inscreva no canal aí, dá um like aí se gostou. Que ajuda bastante o nosso canal aí, o Fábio Lopes, a gente tá cuidando desse canal do Monarca aqui, aqui, aqui de São Carlos. Até mais, hein, gente? Dura, hein? 54 km de suado. Meu Deus do céu! Com 10, com 10 km de prova, o Gil largou para trás, quase que eu desisti. Falei, vou parar com esse negócio. Depois esquentamos e lenha. Meu Deus do céu, 54 km, tenso demais, gente. Foi boa. Deu para cumprir 23 de média. Foi bom. Vamos ver a classificação.